তো যাই হোক আমাদের বাইকগুলো ছিল এখানে ও রাজেশ পড়ে গেছে পড়ে গিয়ে স্ক্র্যাচ খেয়ে গেছে এই যে স্ক্র্যাচ সামনে স্ক্র্যাচ জীবনের যদি আসল মজা পেতে চান তাহলে ভাই পাহাড়ে আসেন আর এই গাছটা তো সুন্দর পাতাগুলি আচ্ছা ব্রো নীলগিরিতে একটা ফাইজলা আমি চলে যদি কারো টাকা চুলকাই সে আসতে পারে থানচিতে ঢোকার পর পরই জিনিসটা আরো বেশি সুন্দর লাগতেছে even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran so to no man i still go 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 ei je sundor sundor manush gula ki obostha apnader ar amar samne je view ta eta kintu onek sundor amra je hotel ta te chilam goto kal amra bandorbon amra chimbukup dike chilam chimbukup dike giye abar bandorbon shohore ferot chole aschi kenona oi dike amra room pai ni আর যেটাও পাইছি এটা খুব কস্টলি ছিল তো ভাবলাম যে আমরা কিছুটা যদি সেভ করা যায় তাহলে শহরেই চলে আসি আর রাতের অভিজ্ঞতাটা মানে আমি কখনোই ভাবি নাই যে আমি রাত্রেবেলা বান্দরবনের মতন পাহাড়ে রাইড করব আচ্ছা এটা হচ্ছে বান্দরবন অফিসার্স ক্লাবের ক্লাব হয়তো বা কিছু একটা লেখা দেওয়া হয় এটা অনেক দিন আগের তো আর এটা হচ্ছে একটা তুলা গাছ আর ওই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড় ওই পাহাড়ের চূড়ায় কিন্তু মানুষজন আছে রাত্রেবেলা দেখা গেছে আর ভাই আজকের আকাশটা কিন্তু ভাই দেখছেন সেই অনেক সুন্দর ব্রো তারপর বলো তোমার রাতের বেলা পাহাড়ের রাইড করে কেমন অনুভূতি সেই ছিল মানে একটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল হয়েছে কিন্তু অন্যরকম এটা হ্যাঁ সকালে হচ্ছে এক রকমের ফিল আর রাত্রে হচ্ছে আরেক রকমের ফিল হচ্ছে আমাদের সকালের নাস্তা রুটি ডাল ভাজি আর ডিম নিব আর রাজস্ব তো হচ্ছে ডাল होटेल हिल्टन रेसिडेंस तो यार परेश जथेष भलो और प्राइज खूब कमे पाई तो अपना जो आसें अवस्थित हे बंदरबन शहर এই যে বকের মতন যে জিনিসটা না এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্টের পাশেই হচ্ছে হোটেল হিলটন তো আমি সাজেস্ট করব কারণ ওনাদের পরিবেশ ওনাদের সার্ভিস যথেষ্ট ভালো ছিল এই জন্য আচ্ছা ব্রোস আমরা এখন হোটেল থেকে বের হয়ে ফার্স্টে যাচ্ছি হচ্ছে নীলাচলে আমরা নীলাচল হয়ে তারপর অন্যান্য প্লেসে যাব তো যেটা আগে পরে সেটাতেই তো আগে যাব তাই না তো আগে নীলাচল যাই চলেন আপনাদেরকে সাথে নিয়েই যাই কেননা আপনাদের ভাই তো একা কোথাও যায় না আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যায় সব জায়গাতে আর এইদিকে রাস্তাঘাট ভাই সেই সুন্দর সেই পাহাড়ি রাস্তা আর পাহাড় দুইটা মিলে অসাধারণ ভাই রাস্তাটা যেমন সুন্দর আশেপাশের পাহাড়গুলো ঠিক তার চেয়ে আরো বেশি সুন্দর হ্যাঁ অনেক সুন্দর আর আমরা সকাল সকাল উঠে বলছিল কাকা যে চারটার দিকে উঠে যেতে কিন্তু আমি বারোটা সাড়ে বারোটায় ঘুমিয়ে কিভাবে আমি এত সকাল সকাল উঠব তো এই জন্য আর সকাল সকাল উঠি নাই বলছি যে আমরা লাগলে আজকে আবার থাকবো বান্দরবনের কোনো একটা প্লেসে আমাদের যদি মানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো বান্দরবনে আরও একদিন থাকতে পারি এটা এখনও শিওর না কেননা আমাদের প্ল্যান মোতাবেক কিছুই হয় না প্ল্যান করি একটা হয় আর একটা আর পাহাড়ি রাস্তা ওঠার সময় অলওয়েজ স্পিড আপে রাখবেন লাগলে একটা গিয়ার ডাউন শিফট করে নেবেন কিন্তু স্পিড যেন কমতে না থাকে ওঠার সময় এটা ক্লাস প্লেটের উপরে নাকি প্রচণ্ড প্রেশার ফেলে ক্লাস প্লেটটা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায় তো আমি তো জানার পর থেকে এইভাবেই করি আমার স্পিড আপ রাখারই চেষ্টা করি আর যখন দেখি যে না ডাউন হয়ে যাবে যাবে তখন একটা শিফট ডাউন করে একটা ডাউন শিফট করে আবার টোটাল বাড়ি মারি নীল ছায়া রিসোর্ট আর ব্রোস আমরা এখন আসি হচ্ছে নীলাচলে নীলাচলের ভিউ পয়েন্টে এই হচ্ছে পিছনে ভিউ পয়েন্ট আর আশেপাশে 
মানুষ আছে প্রচুর পরিমাণ মানুষ আর ওই পাশে হচ্ছে সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত আর আপনাদের ভাই ছবি এত তোলে না তারপরও টুকটাক একটু তুলছি আপনাদের সাথে একটু একটু ডের মাধ্যমে এসে আর করতে হবে না এই জন্য আর এখানে একটা জবা গাছ আছে জবা গাছটা দেখতে আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগতেছে আর নিচে বসার জায়গা আছে একটু আড্ডা সাড্ডা দেওয়া যাবে আর এই যে বান্দরবনের ভিউ অনেক সুন্দর ভাই বান্দরবন অনেক সুন্দর আর এই পাশের সিঁড়িটা হচ্ছে কালারফুল সিঁড়ি এখানে চাইলে বসে অনেকে ছবি তুলতে পারে কিন্তু আজকে এত পরিমাণ গরম মানে এই গরমের জন্য আর হচ্ছে আমরা ছবি টবি ওরকম তুলতেছি না আর এই ভিউটা হচ্ছে ছবি তোলার পয়েন্ট থেকে ভিউ আর এদিকে ওনারা ছবি তুলতেছেন সবাই জায়গাতে ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত আর রাজেশ অবশেষে চলে আসছে হ্যাঁ আর দুই কাকা আগেই ছবি তুলতেছিল মাত্র এই রাজেশকে একটা চাপ দিল একটা চাঁদের গাড়ি টাইপের যেটাই পিচ্ছিল জায়গায় চাপায় দিছে হ্যাঁ দেখছি তো রাজেশ পড়ে গেছে পড়ে গিয়ে স্ক্র্যাচ খেয়ে গেছে এই যে স্ক্র্যাচ সামনে স্ক্র্যাচ ব্যথা পাও নাই তো ঠিক আছে রাজেশ ঠিক আছে ব্যথা পায় নাই শুধু একটু স্ক্র্যাচ খেয়েছে আসলে সবচেয়ে তো কষ্টদায়ক ব্যাপার হচ্ছে এই স্ক্র্যাচগুলা যার জিনিস সেই জানে আর ব্রস এই যে দেখেন এই সিটটা মানে মেঘে কিছু জায়গা হচ্ছে ছায়া পড়ে আসার কিছু জায়গায় রোদ আর নীলগিরি এখান থেকে আরও পঁচিশ কিলোমিটার আর এই রাস্তাটাতে আমাদের আবার রিপিট অনেকটা যেতে হচ্ছে কালকে রাতে আমরা আরেকটু সামনে অব্দি গিয়েছিলাম তারপর আবার ফেরত চলে আসছি কেননা হোটেল বা রিসোর্ট কোনোটাই পাইনি তারপর শহরে ছিলাম তো আজকে আবার সেম রোডটা দিয়ে যেতে হচ্ছে তবে আমরা যদি যেই অবধি গিয়েছিলাম তখন ওইখানে যদি চিম্বুক অবধি চিম্বুকে অবধি গেছিলাম তো চিম্বুকে যদি রুম পেতাম তাহলে হয়তো আমাদের এই সময়টা ব্যয় হতো না আমরা এতক্ষণে কোনো একটা বা নীলগিরি ঘুরে ফেলতে পারতাম এই সময়ের মধ্যে তো এই সময়টুকু লস এই আর কি কিছু করার নাই তবে প্যারা নাই ব্রস অত প্যারা নেওয়া যাবে না আর রাজেশের বাইকটা পরে গিয়ে স্ক্র্যাচ খেয়ে গেছে যে কারণে রাজেশের মোড অফ এখন মোড অফ হইলে কি করার আমি তো হচ্ছে কোন গাড়িটা ওকে চাপ দিছে ওইটা আমি নিজেও দেখি না আমি আমার যেহেতু টায়ার হাগার খোলা কাদা ছিটে রাস্তার একটা জায়গায় একটু কাদার জায়গা ছিল ওইখানের ওই কাদার জায়গায় আসতে যেতে গিয়ে আমি গাড়িটা আর খেয়াল করিনি তো রাজেশ আল্লাহ রহমতে ব্যথা পায়নি কিন্তু হচ্ছে বাইকে স্ক্র্যাচ লাগছে যে কারণে ওর সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগতেছে আসলেই ভাই আপনার পছন্দের জিনিসটাতে যখন একটা স্ক্র্যাচ পড়বে না ভাই আপনারও ভালো লাগবে না যেটা আমারও লাগবে না লাগে না লাগে না আমার ভালো আর আমরা দেখতেছি যদি কোথাও আনারস পাই তাহলে আনারস খাবো কেননা এই পাহাড়ি রাস্তায় চলার পথে আনারস কলা তারপর আরও কিছু পাহাড়ে ফল টল পাওয়া যায় সিজন বোঝে কোন সিজনে আপনি আসছেন মানে ভাই জীবনের যদি আসল মজা পেতে চান তাহলে ভাই পাহাড়ে আসেন পাহাড়ে ট্রেকিং করেন বাইক থাকলে বাইক নিয়ে আসেন গাড়ি থাকলে গাড়ি নিয়ে আসেন না থাকলে বন্ধুরা মিলে আসেন যে যেভাবে পারেন শুধু পাহাড়ে আসেন ভাই পাহাড়ে আসেন কারণ পাহাড়ের মতন মজা আর কোথাও নাই পার্সোনালি আমার কাছে তো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ আর আজকের আকাশটাও রে ভাই যা একটা রূপ ধরছে আকাশের কালারটা প্রকৃতি আর যেসব মেম্বাররা আছে আমার সাথে আমার ট্যুর পার্টনারগুলা সব মিলে সেই তবে আমার সাঙ্গপাঙ্গগুলা থাকলে আরও ভালোই তো সাঙ্গপাঙ্গগুলারে মিস করতেছি ব্যাস এইটুকুই কিছু করার নাই সাঙ্গপাঙ্গগুলা এখন আসব না যতই বলতাম কারণ সবার সব সময় মিলে না আচ্ছা ব্রোস আমরা এখন আসছি চিম্বুকে চিম্বুকের একটা বাজারে থামছি আর এখানে থেকে আমরা একটু ফরটল খাবো আর ফরটল খেয়ে তারপর রওনা দিব আর কি তো আগে ফরটল খাই দেখি কি ফল খাওয়া যায় কলা তো বিশেষ করে খাবো কারণ ইনস্ট্যান্ট এনার্জি কলাই দিবে আমাদেরকে তাই কলা খাবো পেঁপে খাবো দেন দেখে আর কি কি খাওয়া যায় এতক্ষণ কলা খাইলাম এখন হচ্ছে পেঁপে খাওয়ার পালা আর পেঁপের কালারটা দেখেন মানে কোন দিক দিয়ে দেখাবো পেঁপের কালার এই যে পেঁপের কালার আর রাজেশের মুড অফ ভাই একটা কলা খা কি কই পেঁপে খাও ভাই কালারটা সুন্দর
আরে ভাই বান্দরবনের সৌন্দর্য ভাই আর নীলপাড়া নীলপাড়া কি আমরা তো খুঁজতেছি নীলগিরি নীলগিরি যাব তো ভাই পাহাড়ের সৌন্দর্য সেই মানে এক কথায় অসাধারণ মানে পাহাড়ের সৌন্দর্য মুখের ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না আর এই দিক থেকে অনেকগুলো ভাইয়া বাইকার ভাইয়া যাইতেছে আর আমরা ওই দিকে যাচ্ছি যাই হোক বাইকার বাইকার আমরা ভাই ভাই বাইকার বাইকার না আমরা সবাই একে অপরের ভাই ব্রাদার সবাই যখন আমরা মিলেমিশে থাকব তখনই তো একটা বন্ডিং ক্রিয়েট হবে তাই না বাইকার না তো কি হয়েছে আরে ভাই পাহাড় দেখছেন কত উচ্চা পাহাড় আর আমরা ঢালে নামতেছি অনেক উঁচা পাহাড় ওইটা মানে এই দিক দেখবো না রাস্তা দেখবো এই দিক দেখবো না রাস্তা দেখবো হম দেখতে দেখতে স্পিড ব্রেকার রোডের উপর দিক দিয়ে এখন মেনে নিতে নিছিলাম হ্যাঁ এই যেইখানে স্থানীয়দের বাসা বাড়ি দেখা যেতেছে পাহাড়ের খাদে খাদে খাঁচে খাঁচে খাদে খাদে না খাঁচে খাঁচে ওটা পাল্টা কি যে বলি আমি মাঝে মধ্যে আমি সেটাই ভাবি ওই যে পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে দুটা লুক করতেছে ক্যামেরায় ভুলেও বোঝা যাবে না আমি আমার খালি চোখে দেখতেছি পাহাড়িদের কিন্তু অনেক কষ্ট আমাদের পাহাড় ভালো লাগে কিন্তু আমরা সব সময় যদি পাহাড়ে থাকতাম না আমাদের পাহাড় ভালো লাগতো না কেননা যে পরিশ্রম এদিকে সামান্য চার পাঁচ তলা সিঁড়ি বাইয়া উঠতে গেলে আমাদের দম্বের হয়ে যায় আর পাহাড়ে যদি থাকা লাগতো পাহাড়ে তো পানির একটু ঝামেলা তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা যাই হোক ওইগুলাতে ওই সব বিশ্লেষণে না যাই পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসে উপভোগ করি আর আপনাদেরকে সাথে নিয়ে করি আর এই গাছটা তো সুন্দর পাতাগুলি ঠিক আছে এটা নাম জানি না যাই হোক তবে সুন্দর ছিল পাতাগুলো আর গাড়ির চাকা মনে হয় পাংচার হয়ে গেছে আর এখানে প্রচুর বাইকার আছে প্রচুর বাইকার এখানে কি আমরা দাঁড়াবো না ওনারা ব্রেকে দাঁড়াইছে আমরা দাঁড়াবো না আমরা দুজন ঢাকা থেকে দুজন কুমিল্লা থেকে আচ্ছা এখানকার ভাইয়ারা হচ্ছে চাঁদপুর থেকে আসছেন তো ওনারা নীলগিরি হয়ে যাবে আমরা ওনাদের সাথে যাই একসাথে যাই অনেকগুলো বাইক কাউন্টার পাবো এই জন্য আমরা একসাথে রওনা হই আর ওনারা প্রচুর পেঁপে কিনছিল আমরা ওকে নিছি ওনাদের থেকে আবার নতুন করে পেঁপে ভাইয়াদের তো তাহলে প্রথম স্পট নীলগিরি না 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 আমরা আজকে থাকবো ইনশাল্লাহ নীলগিরিতে একটা ফাইজলে আমি চলে আমি আমার বাইকের প্রোটেকশন চাই না পার্কিং চাই না কোনো কিছুই চাই না বাইক আমি যেখানে রাখি আমার ঢুকতে হলে বাইকের পার্কিংয়ের টাকা দিতে হবে মানে এটা এক ধরনের জিম্মি করা বলা হয় প্রত্যেকটা ট্যুরিস্ট প্লেসে একটু বেশি বেশি টিকিটের প্রাইস নেওয়া হয় তার উপর আবার বাইক আমি বলছি আমি পার্কিং করব না আমি দূরে রেখে আসছি সেটার জন্য আমাকে পে করতে হবে মানে ফাইজলে আমি ছাড়া আর কিচ্ছু না এটা তো আমি পার্সোনালি জানি না এখন ঢুকবো কি না কিন্তু ওয়েলকাম টু নীলগিরি যত যাই হোক আপনাদের ভাই তো ভিতরে আপনাদেরকে নিয়ে যাবেই যাবে নীলগিরির ভিতরে তেমন কিছুই দেখতেছে না ঢুইকাই শুধু রিসোর্টে যারা আছে তারাই হয়তো উপভোগ করতে পারে কে কাকা এইখানে কি কাউরে আসতে বলবেন আপনি মনে হয় না এইখানে সাজেস্টেড না ভাই কাকা আপনি কাউরে বলবেন কখনোই না 
রাজেশ তুমি কি কাউরে বলবা ইয়া নীলগিরিতে আসতে সাজেস্ট করো যদি কারো টাকা চুলকাই সে আসতে পারে আর যদি কারো কষ্ট টাকা থাকে তাহলে সে আসবে না আবার ফ্যামিলি নিয়ে ওখানে কটেজ ভাড়া করে হ্যাঁ এখানে যদি কেউ কটেজ কটেজ মানে ওনাদের যে রিসর্ট এইখানে থাকলে আসার জন্য বলতে পারি কিন্তু যারা দিনের বেলা আসবেন এটার ভিতরে ঘুরতে এই কটেজগুলোর প্রাইস তো হাই হবে আর 10000 টাকা নিচে হবে না প্রাইস তো হাই হবেই মানে যাদের টাকা খুব বেশি ভাই যারা রিচ কিড রিচ পিপল তারা আসবেন আমাদের মতন যারা মিডল ক্লাস ভাই আশা কোনো প্রয়োজন নাই আপনাদের ভাই হিসেবে বললাম আমি তো মানে আমি জিনিসটা উপলব্ধি করে আপনাদেরকে বলতেছি ক্ষয় ক্ষতি হইলে আমার কিছু হোক আপনাদের অনেকে আপনারা অনেকে সেভ করে নেন তো দেখি হালকা পাতলা তাও যেহেতু টাকা দিয়ে ঢুকছি একটু তো টাইম পাস করবই যেহেতু দুপুর টাইম একটু আইসক্রিম খেতে মন চাইলো তাই একটা আইসক্রিম নিয়ে নিলাম তাই এখন খাবো আমরা এখন আসি থানচিতে আর থানচিতে ঢুকার পরপরই জিনিসটা আরও বেশি সুন্দর লাগতেছে থানচিতে আছে আমরা এখন রোজ থানচিতে আর এই তো চলেন চলতে থাকি আর আমি সামনে চলে আসছি রাজেশকে পেছনে দিয়ে রাখছি যেহেতু রাস্তা আরও এক্সট্রিম হবে আরও এক্সট্রিম অতএব আমি সামনেই থাকি যেহেতু এখন দিনের সময় 